ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഫസ്റ്റ് ബെൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയനിന്റെ ഇംഗ്ലീഷും ബയോളജിയും ക്ലാസ് ത്രീയുടെ ഹോംവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി വർക്ക്ഷീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം സോ ആദ്യം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വർക്ക്ഷീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇഡിയംസിനെ കുറിച്ച് മിസ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഇഡിയംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക്ഷീറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റീഡ് രവീസ് ഡയറി എൻട്രി ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് സർക്കിൾ ദ ഇഡിയംസ് രവിയുടെ ഡയറി എൻട്രി ആണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വായിച്ച് ഇഡിയംസ് കണ്ടുപിടിച്ച് സർക്കിൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആദ്യം രവിയുടെ ഡയറി എൻട്രി ഒന്ന് വായിക്കാം സാറ്റർഡേ വെൻ ഐ റീച്ച് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് റെയിനിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് I felt blue as I was not sure if the match could be held. Viewers like me get a chance of watching a match only once in a blue moon. The ball was in the umpire's court. Finally, the match started and we enjoyed a wonderful game. Today is a red letter day in my life. Okay, so this is the review's diary entry. This is the review's diary entry. If you want to watch a match, you can see a ground in a match. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് രവി ഈ ഡയറിയിൽ വിവരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് ഇഡിയംസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് എന്താണ് വെൻ ഐ റീച്ച് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് റെയിനിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് റെയിനിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഇഡിയം ഇത് മിസ് ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് റെയിനിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സിന്റെ മീനിങ് റെയിനിങ് വെരി ഹെവിലി എന്നാണ് അല്ലെ അതായത് അതിശക്തമായ മഴ എന്നാണ് റെയിനിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സിന്റെ മീനിങ് സോ രവി ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിയ സമയത്ത് ഗംഭീരമായ മഴ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഐ ഫെൽറ്റ് ബ്ലൂ ആസ് ഐ വാസ് നോട്ട് ഷുവർ ഇഫ് ദ മാച്ച് കുഡ് ബി ഹെൽഡ് സോ ഈ രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത് രവി ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിയ സമയത്ത് മഴയായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് മാച്ച് നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കടമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലേ രവിക്ക് മാച്ച് നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴുണ്ടായ സങ്കടമാണ് രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിൽ പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ സാഡ് എന്നൊരു വാക്കൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താണുള്ളത് ഫെൽറ്റ് ബ്ലൂ എന്നുണ്ട് അല്ലേ ഫെൽറ്റ് ബ്ലൂ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇടിയം ഫെൽറ്റ് ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽ സാഡ് ദുഃഖം അനുഭവപ്പെടുക അതാണ് ഫെൽറ്റ് ബ്ലൂ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് വ്യൂവേഴ്സ് ലൈക്ക് മീ ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ഓഫ് വാച്ചിങ് എ മാച്ച് ഓൺലി വൺസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ മൂൺ എഗെയിൻ വൺസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ മൂൺ എന്ന് പറയുന്നതും ഇടിയമാണ് ഇതും മിസ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് വൺസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ മൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാപ്പനിങ് വെരി റയർലി അതായത് വല്ലപ്പോഴും മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വൺസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ മൂൺ എന്ന ഇടിയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ രവിയെ പോലുള്ള കാഴ്ചക്കാർക്ക് വല്ലപ്പോഴുമാണ് ഒരു മാച്ച് കാണാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഈ സെന്റൻസിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ദ ബോൾ വേഴ്സ് ഇൻ ദ അമ്പയർ സ്കോട്ട് സോ ഇവിടെ അമ്പയർ സ്കോട്ട് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ഇടിയമാണ് എന്താണ് അമ്പയർ സ്കോട്ട് നമുക്കറിയാം അമ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ആളായിരിക്കും അല്ലേ സോ ഇവിടെ അമ്പയർ സ്കോട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമ്പയറിന്റെ കോർട്ട് എന്നല്ല പക്ഷെ എന്താണ് സംബഡീസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ സോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മഴ നടക്കുകയാണ് മാച്ച് നടത്താൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള തീരുമാനം ആർക്കാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അമ്പയറിനാണ് സോ അമ്പയർ ആണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് സോ അമ്പയർ സ്കോട്ട് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹി ഈസ് വൺ ഹൂ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ടേക്ക് ദ ആക്ഷൻ അതായത് ഇവിടെ കളി നടത്തണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ആരാണ് അമ്പയർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ അമ്പയർ സ്കോട്ട് ആണ് അടുത്ത ഇടിയം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എന്താണ് ഫൈനലി ദ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് വി എൻജോയ്ഡ് എ വണ്ടർഫുൾ ഗെയിം അങ്ങനെ അവസാനം അമ്പയർ മാച്ച് നടത്താമെന്ന് തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്തു കളി തുടങ്ങി നല്ല കളിയായിരുന്നു അത് എൻജോയ് ചെയ്തു ഓക്കെ ടുഡേ ഈസ് എ റെ
പിന്നെ എന്താണ് വൺസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ മൂൺ അംപയർ സ്കോട്ട് റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൗ മാച്ച് ദ ഇഡിയംസ് യു ഹാവ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വിത്ത് ദെയർ മീനിങ്സ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മീനിങ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഇഡിയംസ് ഇതിലേതിനാണ് മാച്ച് ആവുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതണം ഓക്കെ സോ ഏതൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ഫീൽ സാഡ് അടുത്തത് സംബഡീസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ ഹാപ്പനിങ് വെരി റെയർലി റെയിനിങ് വെരി ഹെവിലി ആൻഡ് അൺഫോർഗറ്റബിൾ ഡേ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം ഫീൽ സാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഫെൽറ്റ് ബ്ലൂ ആണല്ലേ ഇനി അടുത്തത് സംബഡീസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ അതേതായിരുന്നു അംപയർ സ്കോട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഹാപ്പനിങ് വെരി റെയർലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺസ് ഇൻ എ ബ്ലൂ മൂൺ ആണ് ഹാപ്പനിങ് വെരി റെയർലി ഓക്കെ അടുത്തത് ഏതായിരുന്നു റെയിനിങ് വെരി ഹെവലി റെയിനിങ് വെരി ഹെവലിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇടിയം ഏതാണ് റെയിനിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് അൺഫോർഗറ്റബിൾ ഡേ ഏതായിരുന്നു എ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ ഓക്കെ സോ ഇംഗ്ലീഷ് വർക്ക്ഷീറ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ബയോളജിയുടെ വർക്ക്ഷീറ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ബയോളജിയിൽ നമുക്ക് തന്ന ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്തായിരുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ആ ചോദ്യം ഡു ഓൾ സെൽസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹാവ് ഓൺലി വൺ ന്യൂക്ലിയസ് ഈച്ച് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ സെൽസിനും ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് വീതമാണോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വൈൽ മോസ്റ്റ് സെൽസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ഹാവ് വൺ ന്യൂക്ലിയസ് ദർ ആർ ഓൾവേസ് എക്സെപ്ഷൻസ് ടു ദിസ് റൂൾ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് കാണപ്പെടുന്ന മിക്ക സെൽസിനും ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് വീതമാണുള്ളത് എന്നാൽ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ചില കേസസും ഉണ്ട് അതേതൊക്കെയാണ് ലിവർ സെൽസ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് ഓസ്റ്റിയോക്ലാറ്റ്സ് ആർ നോർമൽ സെൽസ് ദറ്റ് ഓഫൺ ഹാവ് മോർ ദാൻ വൺ ന്യൂക്ലിയസ് ലിവർ സെൽസ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഓസ്റ്റിയോക്ലാറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം സാധാരണ സെൽസ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ സെൽസിൽ ഒന്നിലധികം ന്യൂക്ലിയസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി വേറെ കേസ് ഏതാണ് ക്യാൻസർ സെൽസ് ആൻഡ് ദോസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് വിത്ത് വൈറസസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ന്യൂക്ലിയായി അറ്റ് ടൈം ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള സെൽസിൽ അതേപോലെ വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൽസിലും ഒരു സമയത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ന്യൂക്ലിയസ് കാണാറുണ്ട് ഇനി അടുത്ത കേസ് ഇതാണ് ഓൾസോ ഡ്യൂറിംഗ് സം സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സെൽ ഡിവിഷൻ ദർ വിൽ ബി ടു ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ എ സെൽ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ചില സ്റ്റേജസിൽ ഒരു സെല്ലിൽ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് കാണപ്പെടാറുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡു ഓൾ സെൽസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹാവ് ഓൺലി വൺ ന്യൂക്ലിയസ് ഈച്ച് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല അല്ലേ ചില എക്സെപ്ഷൻസും ഇതിലുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഈസ് ദർ എനി സെൽ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി വിത്തൗട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും സെല്ല് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ സെൽസിനും ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടോ അതോ ഏതെങ്കിലും സെൽസിന് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാതെയും കാണപ്പെടുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം യെസ് നോട്ട് എവരി സെൽ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി കണ്ടെയ്ൻസ് ഡി എൻ എ ബണ്ടിൽഡ് ഇൻ എ സെൽ ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോക്യാരിയോഡ്സും യൂക്യാരിയോഡ്സും പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഡി എൻ എ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുമെന്നല്ലേ കാരണം ഡി എൻ എ അത്യാവശ്യമാണ് സോ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് കാണപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവും സോ അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലും ചില സെൽസിൽ ഡി എൻ എ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല കാണപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായോ സ്പെസിഫിക്കലി മെച്വർ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആൻഡ് കോർണിഫൈഡ് സെൽസ് ഇൻ ദ സ്കിൻ ഹെയർ ആൻഡ് നെയിൽസ് കണ്ടെയിൻ നോ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള ചില സെൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് മെച്വർ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് നമുക്കറിയാം റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ ദൗത്യം എന്താണ് ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തേക്കും ഓക്സിജനെ എത്തിക്കുക അതേപോലെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ അവിട
അതിലുള്ള പിഗ്മെന്റിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സെൽസിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാതെയാവുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ചില സെൽസിൽ ചില സമയത്ത് ഡി എൻ എ ന്യൂക്ലിയസിലല്ല കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ ആയിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സെൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മെച്വർ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അതേപോലെ കോർണിഫൈഡ് സെൽസ് ഇൻ സ്കിൻ ഹെയർ ആൻഡ് നെയിൽസ് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷിന്റെയും ബയോളജിയുടെയും വർക്ക്ഷീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് രണ്ട് ക്ലാസ്സിന്റെയും കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്കഷനും നോട്ട്സും ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റായി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാര് എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ